गाइस वंस वंस अगेन अगेन वेलकम वेलकम बैक बैक टू टू माय चैनल बडी आई ऑल ऑफ यू द न्यू सीरीज दैट वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स एंड द नेम ऑफ द सीरीज इज मेडक्रिप्शंस इन दिस सीरीज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू कवर ऑल ऑफ द सिस्टम वन बाई वन नाउ जब भी आप कोई भी सिस्टम पढ़ते हो तो देर आर सर्टेन टाइम्स दैट आप सोचते हो कि यार इसके पीछे की पैथोलॉजी क्या है इसके पीछे की फिजियोलॉजी क्या है बट वेन यू आर अटेंडिंग लेक्चर्स फ्रॉम मेडिक्योर बॉडी यू आर हैविंग सफिशियंट नोट्स जिससे आप अपना जो भी सिलेबस है स्टार्टिंग फ्रॉम फिजियोलॉजी ऑफ द टॉपिक टू द Pathology to the pathophysiology and medicine, वो सब आप कवर कर सकते हो with one lecture itself. So friends, this is going to be the first lecture of the series, and I am sure आप upcoming lectures miss नहीं करना चाहते because I have a lot of notes and knowledge and systems to share with you all. Okay? So to begin with. We have iron deficiency anemia that is hematology का पहला topic for today and we are going to discuss this but before we start discussing this video I want all of you to please take a moment subscribe to Medicure Buddy hit the bell icon ताकि आप upcoming updates miss ना करो if you are already part of Medicure Buddy family make sure that you like this video give us a comment कि आप next कौन सा system या फिर कौन से topic का वीडियो देखना चाहते हो सो दैट इट विल बी इजी फॉर अस टू मेक वन फॉर यू ओके सो टू बिगिन विद व्हाट डू वी हैव हियर फर्स्ट वी हैव आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इट इज अ माइक्रोसिस्टिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया मतलब जो सेल्स होती है उनकी साइज छोटी होती है और उसमें कलर की भी कमी होती है बिकॉज़ दैट इज व्हाट इज एनीमिया राइट और होता क्यों है ये क्योंकि जो आयरन का लेवल है वो बॉडी में कम है क्योंकि हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस है दैट हैज आल्सो बिकेम इम्पेयर्ड और उसकी वजह से ये चीज हमें देखने को मिलती है ठीक है अब हम आ जाते हैं इटियोलॉजी पे कि आयरन डिफिशियंसी अनिमा क्यों हो सकता है देखिए आयरन की कमी है और उसकी वजह से अनिमिया हो रहा है तो या तो आयरन की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई होगी जो कि कब होता है जब हम ग्रोथ लेते हैं एडोलिस में इन्फेंसी में या फिर फीमेल्स में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ये चीज देखने को मिलती है ठीक है सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इन्फेंसी एंड एडोलिस दिस इज ऑब्जर्व ओके और किस वजह से हो सकता है ऐसा क्या पता किसी ने आयन का इंटेक कम कर दिया हो तो डिक्रीज आयन इंटेक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉज दैट कैन लीड टू आयरन डिफिशियंसी एनीमिया नाउ डिक्रीज इन इंटेक कैन बी मेल न्यूट्रिशन कैन बी वेजिटेरियन डाइट और वॉट ठीक है नेक्स्ट हम आ जाते हैं मेल अब्जॉर्बन पर क्या पता वो पर्सन ढंग से खा भी रहा हो आयन लेकिन उसके बॉडी में अब्जॉर्ब ना हो रहा हो तो उसमें आपने बहुत सारी डिजीजेस पड़ेगी जब हम नेक्स्ट सिस्टम अपना डिस्कस करेंगे दैट इज प्रोबेबली गोइंग टू बी गैस्ट्रोलॉजी या फिर आगे गैस्ट्रोइंटेरोलॉजी जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें भी ये चीज आएगी ठीक है सीलियाक डिजीजेस हो गई किसी का गैस्ट्रिक टेमी का ऑपरेशन हो गया है ठीक है या फिर एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है तो हो सकता है ना क्रोनिक ब्लड लॉस ब्लड लॉस जैसे कोई फीमेल है उसके हेवी पीरियड्स आ रहे हैं मेनोरेजिया की प्रॉब्लम है ये वुमेन में सबसे कॉमन है उसके अलावा किसी को अल्सर है उसमें ब्लीडिंग हो रही है कोलन कैंसर में ब्लीडिंग हो रही है या फिर हुक वॉर्म का इन्फेक्शन है इन्फेस्टेशन उसमें ब्लीडिंग हो रही है तो भी पर्सन में आयरन कहीं ना कहीं से कम हो सकता है ठीक है तो या तो पर्सन ने आयरन खाया ना हो या फिर खाया हो ऑब्जॉर्ब ना हुआ हो या फिर पर्सन का बहुत ज्यादा आयरन इनटेक हो रहा हो या फिर ब्लड बहुत ज्यादा लॉस ऑल ऑफ द फोर लिस्टेड इटियोलॉजीज कैन लीड टू आयरन डेफिशियंसी अनिमिया ठीक है आई होप इट इज क्लियर टिल हियर अब हम आ जाते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी पर ठीक है तो देखिए क्या हो सकता है आयरन बॉडी में स्टोर रहता है पर इसके जो स्टोर है ना वो डिप्लीट होने लगेंगे मतलब स्टोरेज में जो है वो कमी आने लगी है ठीक है ये फर्स्ट लेवल होता है जिसकी वजह से मतलब हीमोग्लोबिन तो नॉर्मल रहेगा लेकिन सपोज जैसे अभी हम लोगों के लिए बिस्किट्स आए ठीक है तो उन्होंने एक 
या फिर ड्राई फ्रूट है तो वो उन्होंने एक जगह निकाल कर रख दिया बाहर बट द स्टोरेज दैट इज केप्ट समवेयर एल्स ओके सो बाहर वाला जब यूज हो जाता है देन वी गो फॉर द स्टोरेज तो यहाँ पर क्या है बाहर वाला बिकॉज आयन इज डिप्लीटेड जो स्टोर है वो यूज होने लगते हैं ठीक है यहाँ पे हीमोग्लोबिन मेंटेन रहेगा फिर क्या होता है कुछ टाइम के बाद सीरम आयरन में भी कमी आने लगती है और अगर सीरम में आयरन कम होने लगेगा ठीक है तो तो टीआईबी से क्या है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी तो अगर आयरन की कमी है सीरम आयरन कम है तो ब्लड क्या चाहेगा बॉडी क्या चाहेगी कि आयरन और ज्यादा बाइंड हो तो बॉडी की टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है ठीक है हीमोग्लोबिन की प्रॉपरली सिंथेसिस नहीं हो पाएगी बिकॉज ऑब्वियसली आयरन इज लेस एंड दिस इज वाई माइक्रोसिस्टिक और हाइपोक्रोमिक आरबीसी बनेंगी मतलब छोटी छोटी सेल्स और वो हाइपोक्रोमिक उसमें जो हीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन होती है दैट इज ऑल्सो वेरी लेस ठीक है और अब अगर ऐसी सेल्स ब्लड में जाने लगी है तो बॉडी क्या करेगी बॉडी बोलेगी कि एरेथ्रोपोसिस कराओ क्योंकि अगर एक इंसान है ठीक है वो 10 के सामान पहले कहीं पहुंचा रहा था अब अगर उसकी कैपेसिटी 2 के पहुंचाने की जरूरत है तो ऑब्वियसली दे नीड टू हायर मोर पीपल टू डू दैट जॉब सो दैट एग्जैक्टली इज हैपनिंग हियर कि कॉम्पेंसेटरी इंक्रीज हो जाएगा एंड दैट इज इरिथ्रोपोसिस ठीक है तो इसकी वजह से रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विद जो है इसमें आपको इंक्रीजमेंट मिलेगा ठीक है तो आपको क्या याद रखना है यहां पर देखिए जैसे फेरेटिन कम हो जाएगा सीरम आयरन कम हो जाएगा ठीक है फिर दो चीजें सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में बढ़ती है दैट इज टी आई बी सी एंड आर डी डब्ल्यू ओके ये चीज आपको ध्यान में रखना है देन वॉट डू वी हैव इन क्लिनिकल फीचर्स नॉट क्लिनिकल फीचर्स की अगर आप बात करो तो जनरल सिम्टम्स बात करो किसी भी अनिमिक पेशेंट में क्या होता है पर्सन जो होता है वो बहुत ज्यादा पैटिंग होता है ठीक है उसमें वीकनेस होती है पैलर होता है होता है फिर क्या होता है पर्सन में कई बार अगर प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगा तो पर्सन में डिस्निया हो जाएगा ऑन एक्सर्शन वेरी कॉमन ओके सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन और जनरल सिम्टम्स दैट आर ऑब्जर्व बट कमिंग ऑन टू द स्पेसिफिक सिम्टम ओके पैलर वीकनेस डिस्निया इज ओके बट स्पेसिफिक फीचर्स की अगर हम बात करें हमें क्या मिलेगा तो पिका आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का जो बच्चा होता है जो पेशेंट होता है ना उसमें ऐसे अजीब चीजें खाने की जैसे आइस की क्रेविंग जैसे क्ले की क्रेविंग डर्ट की क्रेविंग आप लोगों ने सुना होगा बहुत लोगों की मिट्टी खाने की आदत होती है सो दैट एग्जैक्टली वॉट पिका मीन्स ओके नेक्स्ट वी हैव कॉयलो नहीं किया जैसे पर्सन है ना उसके नेल्स जो होते हैं वो स्पून शेप्ड हो जाते हैं सो दिस इज ऑल्सो समथिंग इंपॉर्टेंट ओके देन ग्लोसाइटिस कई बार जो टंग है वो काफी ज्यादा पेनफुल हो जाती है रेडनेस आ जाती है उसमें एंगुलर चिलाइटिस माउथ के जो कॉर्नर्स होते हैं ना वहां पर कई बार क्रैक्स आ जाते हैं एंड प्लमर विंसन सिंड्रोम ना प्लमर विंसन सिंड्रोम जो है ये ऑब्वियसली सिंड्रोम दैट मींस इट शुड हैव मोर पैथोलॉजीज तो इसमें तीन चीजें क्या होती है आयरन डेफिशियंसी एनीमिया देन यू हैव डिसफेजिया एंड इसोफेजियल वेब्स ठीक है तो ये तीन प्रॉब्लम्स आपको प्लमर विंसन सिंड्रोम में ऑब्जर्व होती है ठीक है आई होप द क्लिनिकल फीचर्स आर क्लियर अब हम आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोसिस पे तो मैंने आपको इजीली बताया हुआ है कि हीमोग्लोबिन कम रहेगा अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ठीक है जो एम है ना इसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी क्योंकि साइज छोटा हो गया है सो एटी फेमटोलीटर से कम ठीक है एफ एल क्या है एफ एल इज द यूनिट जिसमें हम आरबीसी का जो साइज है दैट वी मेजर सो दैट विल बिकम लेस देन एटी विच ऑब्वियसली डिनोट माइक्रोसिस्टिक अनिमिया ठीक है एम सी एच या एम सी एच सी जो है वो भी कम हो जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली द आयरन इज लेस हाइपोक्रोमिक आरबीसी होंगी एंड सीरम आयरन तो कम हो ही जाएगा ठीक है नेक्स्ट हम टेस्ट क्या करा सकते हैं ठीक है तो टेस्ट अगर आप कराओगे तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ी हुई मिलेगी मैंने आपको बताया था इधर भी यही लिखा हुआ है ठीक है ट्रांसफेरिन सैचुरेशन ट्रांसफेरिन क्या होता है ट्रांसफेरिन जो है वो आयरन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है बट जस्ट बिकॉज आयरन ही कम है तो ट्रांसफेरिन का जो सैचुरेशन है जैसे सपोज एक रूम है उसमें चार चेयर हमेशा या एक कार है उसमें चारों सीट हमेशा फुल रहती थी और वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाती थी 
अभी क्योंकि पर्सन कम है तो ट्रांसफर इन का सैचुरेशन अब शायद एक कार में दो ही लोग बैठ के जाए सो दैट बिकम्स लेस सिरम फेरेटिन कम हो जाएगा और सिरम फेरेटिन सबसे सेंसिटिव टेस्ट होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का प्लीज 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 कीप दिस इन माइंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कुड बी आस्ट ओके आरडीडब्ल्यू रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विद मैंने बताया था बढ़ जाएगी ठीक है पेरिफेरल स्मियर अगर आप लोगे तो आपको ऑब्वियसली माइक्रोसिस्टिक हाइपोक्रोमिक आरबीसीज मिलेगी लेकिन यहां पे पेंसिल सेल्स आर ऑब्जर्व ठीक है तो ये चीज इंपॉर्टेंट है अभी गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है गोल्ड स्टैंडर्ड के लिए आप बोन मैरो चेक कर लोगे क्योंकि अगर आयरन स्टोर्स डिप्लीट हुए हैं तो ये इजिली आपको बता देगा कि आयरन की बॉडी में कमी है एंड द पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स आयरन डिफिशियंसी एनीमिया सो गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस जो है दैट इज बोन मैरो आयरन स्टोर और ये आपको कैसे पता चलेगा इस डायग्नोसिस को करने के लिए आप प्रशन ब्लू स्टेन का यूज करते हो और ये हमें एब्सेंस ऑफ आयरन को डिनोट करेगा ठीक है लेकिन ये चीज मैंने बताया ना रेयरली की जाती है जो सिरम आयरन है दिस दैट आई हैव मेंशनड हियर दिस इज द मोस्ट पोटेंट टेस्ट दैट यू गो फॉर वाइल यू आर डूइंग दिस ओके यू आर डायग्नोजिंग अ केस ऑफ आयरन डिफिशियंसी अनिमिया ओके नाउ टॉकिंग अबाउट डिफरेंशियल डायग्नोसिस अभी देखो आयरन डेफिशियंसी एनीमिया में जो भी सारी चीजें हो रही है वो तो और भी अनिमियाज में हो सकती है ठीक है तो एक चीज आप ध्यान रखो देखिए माइक्रोसिस्टिक मतलब छोटी आरबीसी आपको शीतल में मिलेगी ओके वॉट इज दैट दिस इज बेसिकली अ शॉर्ट फॉर्म एस आई टी ए एल ओके दिस बेसिकली इज द शॉर्ट फॉर्म और द निमोनिक दैट यू कैन कीप इन योर माइंड फॉर यू टू रिमेंबर ऑल ऑफ द अनिमियाज और ऑल ऑफ द क्लिनिकल कंडीशन दैट कैन बी द डिफरेंशियल डायग्नोसिस और दैट कैन कॉज माइक्रोसिस्टिक अनिमिया सो एस स्टैंड फॉर सिडरो प्लास्टिक अनिमिया आई ऑब्वियसली जायरन डिफिशियंसी अनिमिया T is thalassemia, A is anemia of chronic disease, and L is lead poisoning. And I am sure you can very well see almost all of those conditions are mentioned or listed here. Thalassemia हो गया, iron deficiency anemia हो, sorry, anemia of chronic disease, iron deficiency anemia, and sideroblastic anemia and lead poisoning as well. ठीक है? तो ये आपने देखा, ये सारी चीजें mention की गई हैं. अब इनमें कि जो स्पेशल बात है ना ये चीज बगल में लिखी गई है दैट ऑब्वियसली वी विल बी डिस्कसिंग फर्दर बट अभी आप एक कंपैरिजन के तौर पे देख सकते हो दैट लेड पॉइजनिंग में आपको बेसोफिलिक्स टिपलिंग मिलती है ठीक है अनिमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज में हर कुछ आयरन डिफिशियंसी अनिमिया जैसा होता है बट यहां पर जो सिरम फेरेटिन है ना वो बढ़ा हुआ रहता है ओके नेक्स्ट सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया में आप सबको बताया दैट रिंग सिडेरोब्लास्ट आपको बोन मैरो में ऑब्जर्व होते हैं ठीक है अब आप ट्रीट कैसे करोगे मैनेजमेंट करने के लिए आप बेसिक अभी मेनोरेजिया हो रहा है तो हार्मोनल थेरेपी दे दो जीआई ब्लीडिंग है तो एंडोस्कोपी कर दो हुक फॉर्म इन्फेस्टेशन है तो आप एल्बेंडोजोल मेडिसिन से उसको ट्रीट कर सकते हो ठीक है एंड ओरल ओरल आयन थेरेपी जो है ये फर्स्ट लाइन होता है जिसमें हम फेरस सल्फेट मोस्ट कॉमनली इज गिविंग टू द पेशेंट ओके नाउ दीज आर फ्यू ऑफ द ड्रग्स दैट यू कैन गो फॉर एंड ऑल्सो आप ना आयन जो है वो बेस्ट ऑब्जॉर्ब होता है जब आप विटामिन सी का भी इनटेक करते हो ठीक है देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर पेरेंटेरल आयन थेरेपी अगर ओरल आयन से काम नहीं हो पा रहा है तो कई बार अगर बहुत ज्यादा सीवियर केस है आयरन डेफिशियंसी एनीमिया का एच बी जो है दैट हैज फॉलन फ्रॉम बिलो दैट सेवन ग्राम पर डी एल सो और सिम्टम्स भी आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आप पैक्ड आरबीसी दैट इज पी आरबीसी का ट्रांसफ्यूजन पर्सन के अंदर करोगे ठीक है देर आर सर्टेन टाइम्स जब आयरन डिफिशियंसी अनिमिया आपको प्रेगनेंसी में भी ऑब्जर्व होता है एंड ये सबसे कॉमन अनिमिया होता है जो कि प्रेगनेंसी में मिलता है ठीक है तो इसीलिए आप लोगों को पता होगा दैट प्रेग्नेंट फीमेल को आयन फोलिक एसिड ये सब का सप्लीमेंटेशन भी दिया जाता है ठीक है और टारगेट रखा जाता है कि फीमेल का एच बी हमेशा 11 से 100 सॉरी 100 सॉरी 11 से ज्यादा हो ठीक है कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है आयरन डेफिशियंसी अनिमिया है ग्रोथ नहीं होगी बच्चे की अच्छे से कई बार बहुत क्रोनिक है बहुत सीवियर है तो हार्ट फेल भी कर सकता है पर्सन का रेस्टलेस लेग सिंड्रोम इज समथिंग दैट इज लाइक अब बिट 
अलग सा कॉम्प्लिकेशन दैट यू कैन कीप इन योर माइंड ओके देन वी हैव फ्यू ऑफ द पी वाई क्यूज दैट कैन बी आस्ट ओके टिल हियर वी आर डन विद द टॉपिक अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं दैट विल मेक यू अंडरस्टैंड दैट यू हैव अंडरस्टूड राइट सो चलिए आ जाते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट क्या है आइडिया का मैंने बताया सिरम फेरेटिन ठीक है नेक्स्ट आ जाइए पेरिफेरल स्मियर फाइंडिंग इन आयरन डेफिशियंस किया है माइक्रोसिस्टिक हाइपोक्रोमिक आरबीसीज थी और पेंसिल सेल मिल रही थी राइट वी आर स्टडीड ऑल ऑफ दिस नाउ बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट क्या है मैंने आपको बताया ना सबसे पहले हम ओरल आयरन देने की कोशिश करेंगे देन वी कैन गो फॉर पेरेंटेरल आयरन और तब भी काम नहीं बन रहा है सो ऑब्वियसली यू शुड गो फॉर ट्रांसफ्यूजन ठीक है मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है जैसे किसी को अल्सर वल्सर हो गया ठीक है जैसे फीमेल अगर कोई नहीं है और ये मेल में पूछा गया है तो मेल में तो ऑब्वियसली ये फीमेल में मैंने आपको मेनोरेजिया बताया था ठीक है फिर प्लमर विंसन सिंड्रोम का ट्राइड क्या था आइडिया था डिसफेजिया था एंड ईसोफेजियल वेब्स था आई होप दिस वॉज क्लियर टू एवरी वन ये प्लमर विंसन सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखिएगा नाउ वाई शुड आयन सप्लीमेंटेशन नॉट बी टेकन विथ मिल्क क्योंकि कैल्शियम जो है वो आयन के ऑब्जॉर्बन को इनहिबिट करता है ठीक है बढ़ा क्या रहा था विटामिन सी राइट देन टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इन आईडीए वर्सेस एसीडी मैं आपको एक चीज बता देती हूँ देखिए एसीडी में ना दैट इज अनिमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज में ये चीज नॉर्मल भी हो सकती है और कम भी हो सकती है लेकिन आयरन आयरन डेफिशिएंसी अनिमिया में टीआईबीसी बढ़ा हुआ रहता है जबकि सिरम फेरेटिन कम रहता है आयरन डेफिशियंसी अनिमिया में एंड दैट इज इंक्रीज इन अनिमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज ठीक है तो ये दोनों इसके पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं सिरम फेरेटिन ठीक है तो ये आपको ध्यान में रखना है ताकि आप इजिली इसको समझ पाओ ठीक है तो ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे देन वी हैव यू ऑफ द हाई वन लाइनर्स दैट ऑल्सो यू कैन कीप इन योर माइंड दिस इज नथिंग टू be discussed so much because we have discussed almost all of the points here ek cheez aapko dhyan rakhna hai that microcystic anemia jo hai agar rdw that is red cell distribution with normal hai so that is thalassemia okay that this is important ye aapko pata hona chahiye then next hai iron ki absorption site that obviously we'll be discussing in gastroenterology but abhi ke liye aap jaan sakte ho that duodenum jo hai hamari body mein wahan par iron absorb hota hai ठीक है, सो आई होप द सेशन वॉज क्लियर फ्रॉम द टॉप ऑफ द फिजियोलॉजी ऑफ आयरन डेफिशियंसी एनीमिया टिल द बॉटम दैट इज द मेडिसिन सेगमेंट वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग आई एम श्योर इससे बाहर आयरन डेफिशियंसी एनीमिया से कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता ना ही आपके थ्योरी के एग्जामिनेशन में ऑब्वियसली दे लास्ट यू टू डिस्क्राइब एंड वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग एंड ऑल्सो आपके पीजी के एग्जामिनेशन में ठीक है सो आई होप आई मेड यू ऑल अंडरस्टैंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इस वीडियो को लाइक करना अपने फ्रेंड्स और बैचमेट के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड मैथ स्क्रिप्शन की ये जो सीरीज है दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट सीरीज दैट यू ऑप्ट फॉर एंड दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी एब्सोल्यूटली फ्री सो इफ यू वॉन्ट टू नॉट मिस अपडेट्स आई एम श्योर आपने अभी तक मेडिक्योर बडी को सब्सक्राइब कर लिया होगा इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अनिमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज एंड आई एम श्योर आप वो मिस नहीं करना चाहते सो डू हिट द बेल आइकन एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू